Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. For today's video, we will talk about finding the circumference of a circle. Okay, first, let us know the meaning of circumference. Circumference is the distance around the circle. Ang circumference, ito yung sukat ng pabilog na guhit ng circle. Sa pagkuha ng circumference ng circle, mayroon tayong mga terms na dapat malaman dahil kailangan siya para maka-solve tayo ng circumference ng circle. Okay, alamin natin ang mga ito. Okay, una nating dapat malaman ay ang pi. Pi is the ratio of circumference of a circle to its diameter. The rational numbers 3.14 or 3 and 14 hundredths and 22 over 7 are used as approximations for pi. Ang pi, ito ay ratio ng circumference ng circle sa kanyang diameter. Ang constant value ng pi na ginagamit para makapag-solve ng circumference ng circle ay 3.14 kapag decimal number at 22 over 7 kapag fraction. Kailangang tandaan ninyo ang value ng pi kasi kailangan siya sa pag-solve ng circumference. Next, diameter. Diameter is a cord that connects two points on the circle and passes through the center. Ang diameter ay ang linya na humahati sa diameter. Next, radius. Radius is a line segment from the center of the circle to any point of the circle. It is one half of the diameter. Ang radius, ito ay linya simula sa gitna ng circle papunta sa kahit saang point ng circle. Ang radius ay kalahati ng diameter. Ngayon naman, alamin natin ang mga formula na ginagamit sa pag-solve ng circumference. Dalawang formula ang pwede natin gamitin sa pag-solve ng circumference. Una, circumference equals pi times diameter. Okay, so yung value ng pi ay 3.14 or 22 over 7. At yung D dyan, ibig sabihin ng D ay yung diameter. Gagamitin natin itong formula ng ito kapag ang given ay diameter. Ang pangalawang formula na pwede natin gamitin ay circumference equals 2 times pi times radius. Okay, yung value ng pi 3.14 or 22 over 7. At yung R dyan ay radius. Ito naman ang gagamitin nating formula sa pagkuha ng circumference kapag ang given ay radius. Okay, now let's find the circumference of this circle. Ang given ay diameter. At ang length niya ay 20 cm. Okay, so ang formula ang gagamitin natin para makuha ang circumference ng circle na ito ay circumference equals pi times diameter. Okay, ngayon isubstitute natin ang given dito sa formula ng ito. Okay, C equals yung value ng pi 3.14 times yung diameter 20 centimeters. Okay. So, magta-times lang tayo. Okay. I-multiply natin. 3 and 14 hundredths times 20. Isa-isahin natin. Okay. So, 4 times 0 equals 0. 1 times 0 equals 0. 3 times 0 equals 0. Then, dito naman sa pangalawa. 4 times 2 equals 8. 1 times 2 equals 2. 
3 times 2 equals 6. Then, i-plus natin. Okay, bring down 0. 0 plus 8 equals 8. 0 plus 2 equals 2. And bring down 6. Okay, ngayon, bilangin natin kung ilan ang decimal places sa factors o sa numbers na ating itinimes. Mayroong 1, 2. 2 decimal places. Kaya, magbibilang din tayo dito sa product natin ng 2 places from right to left. Saka tayo maglalagay ng decimal point. Okay, 1, 2. Dito natin ilalagay ang decimal point. Kaya ang answer ay 62 and 80 hundredths. Okay, isulat na natin yung answer. Circumference equals 62 and 80 hundredths centimeters. Huwag ninyong kalilimutang ilagay ang unit. Kailangan may unit talaga siya kung ano yung given, centimeter, decimeter, millimeter, kailangan ilagay ninyo sa answer. Another problem, let's find the circumference of this circle. Okay, the given is radius. So, ang radius ay 8 decimeter. Okay, dahil radius ang given, ang gagamitin nating formula ay Circumference equals 2 times pi times radius. Okay. Isolve natin. I-substitute natin ang given sa formula. Circumference equals 2 times ang value ng pi, 3 and 14 hundredths, times yung radius na 8 decimeters. Okay. I-multiply muna natin ang 2 times 3 and 14 hundredths. Okay, kapag i-times natin ang 3.14 times 2, ang answer ay 6.28 or 6 and 28 hundredths. Sunod, i-multiply naman natin ang 6 and 28 hundredths times 8. Okay, yung answer ay 50 and 24 hundredths. So, ang circumference ng circle na ito ay Circumference equals 50 and 24 hundredths decimeters. Last problem, what is the circumference of a circular garden with a diameter of 5.2 meters? Okay, solve natin ang problem na ito. Yung given ay diameter. Kaya yung formula ang gagamitin natin ay circumference equals pi times diameter. Okay, isubstitute natin ang given dito sa formula. Circumference equals yung value ng pi, 3 and 14 hundredths times yung diameter, 5 and 2 tenths meters. Okay, kapag i-multiply natin ang 3.14 times 5.2, ang answer ay 16.328 So, circumference equals 16.328 meters Ito po yung answer That's all for this video Sana may natutunan kayo sa video ito See you next time God bless